刚那个陈老师有补充，他说因为就是按缝那个掌中针三年什么，一年怎么样，二年怎么样，三年准备了，三年准备，一年准备成功，三年。从大月啦，要反攻吧，五年成功。小调是吧？对，可是因为他三年的关系，那个三。好，情绪敏感。嗨，对。我在那讲讲讲，现实中会来去，然后一年，一居民同胞的时候，一年准备，二年反攻，三年扫荡。成功哦，刚刚在这一档哦，就就已经就跟下面那个功夫，嘛，以前那个功夫，那几年时间哦，你看那个桂林板茶哦，产量不小，所以从一九四九，哦，用一九四九，一零一年准备，二零一九三年早半年施工，这一档哦嘛是爱当时在个做，一九一六年，哎，一九一九三八年出来。一九四四九，四九，所以所以零一九六零这里搞，不过就是从这开始，这开始，哦，开始唱歌，开始玩哦，包括李振哦，因因就开始出来讲哦，咱咱卖去讲遐个遐消费啊吼，包括吼，比如说什么黄豆包，什么消费，我都讲，那其实差务实的吼，伊这个土地肯定可收，可是经营都好国家。哎、欸，唔敢讲啊，做做面的，啊，油包品牌啊之类，那个酱就不行了。所以迄个时阵就产生一个那个自由自由中国式、嗯，啊，会叫叫叫叫面条嘛。啊，然后就在一个渐渐就，那个是啥？六零年代不是吗？你说雷震主党吗？雷震主党是一九六一，一九四九年自由中国创刊，一九六一就主党，然后马上被抓。他、啊、们是那个时候的主党嘛，被抓不是用你们要集会结社，是用那个抓一个最有名望的，啊，然后这一个人绝对不可能做坏事，但我把他抓起来跟大家讲说，这个人是知会不报，会不宣传，所以大家都吓破胆。但其实六零年代嘛，因为跟我在里面，我发现的是，那里面的那个税不捐，我我我到发现了，搞不清楚。所以他更加坚吼，什么啊无赶快。那其实就是讲，吼、啊，你讲一只鱼拍几两回，那种方式。嗯。啊，而那个也也有蛮有震撼效果，像李刚一吼，以前算计他们去公众面讲，是迄个阮阮做汉的学生仔，关于多少个机关，迄个时阵大家拢做假税务。啊！但是上上界惊紧的是因不是咱，是咱可能无啥知影因讲话是嘛？因因是安怎教因迄个效果安怎产生？不是三分效果，伊是一分效果。啊！但是因为吼，迄个收入啥物，伊拢家己做好，啊，对方就是，我普查所家己也是做做，较自家己样子，啊，安尼效果就就安怎是，对个，然后收入收起来，然后就去用一个迄个。是啊，吼，嗯，长调，人家在唔对，调皮，迄阵啊还无做熟嘛，咱放西西下较袂，无人啊，下骹来放来捅一个啊，啊所以迄个所在吼，他们就把那那个地方边啊做点搞啊，啊然后迄个效果就是每一天都见，拿出来寄生拿出来，查。那是很奇怪的，人工，嘿嘿，这这个、这个家庭吼，其实他伊嘛袂规定袂做坏，人工啊袂吃人工的，啊但是吼，伊做认真探查，啊什么情况，就迄个反正就在吼，迄迄迄只那是，中，吼就是说共产党跟国民党，吼安尼在玩机，啊所以台湾这边要买那些生药吼，就讲人家在讲汉药，啊迄内底定义就是。然后不再做表面这个中间人啊，随便干啊，可以报死的。哦，阿舅妈一边一个在报，阿舅边一个在报，阿咱都未发的是小鲍鱼啊。啊，你若讲真正迄个较较较偏乡的吼，就其实是就是拢是上食上买啊。啊，这个过程内底有啥物件？就讲咱主要在讲农民吼，因因为伊这上重要是农民，但是伊农民的部分，下来时阵我我想的我准啊。因为一九六四年的迄个地震，我拄仔，迄个初二个啦，初二个啦，啊，啊，迄个规个状况吼，拢台湾都是在
，在在在，你你开始看到敢，开始在变化。但是迄个时阵，我我看迄控制是愈来愈来愈愈愈沉下，吼，就是讲安尼，就就是变做讲，迄个讲消灭欢乐共匪，啊，讲共匪要学习台湾，迄个紧张的气氛之下，吼，啊，大家就吼勿忘在即。阵啊，无治安事，治安事爱较轻微个代。啊，伫迄个当中吼，上侪恐怖个事物，啊，然后做严密个控制。嗯，好，谢谢。阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿兄，阿
，农药啦、化学肥料啦，还机械跟农民换道，这个不是只有台湾，美国呢在现在还是这个样子，很恐怖。然后大家有兴趣可以看美国的代价这一片，好，它是发生在小布希执政的时候。恐怖哦，是现代，我们已经走过了，当然还是需要再进步。台湾现在是真自己美国民主了哈。然后，但是要要讲的是什么呢？现今的农夫还是一样的，在使用农药，菜农也使用很严重，他也是大量使用肥料。然后我深受其害，我我我我不是住在田中央，可是我们那宿舍就是清晨和傍晚都闻到农药味，我去关窗，我是被农药那个熏醒。好，就在在那个南部，可能就是农药是一个看不见，但是闻得到，大家可能都在睡梦中不知道，或是在这边可能不知道，是存在的一个很严重的污染，它不是空气污染，这样看不到的嘛。这个到底是农农民是无知还是菜？啊，这是一个大问号。是要产量大，还是他真的不知道？他用这么久，他不知道那个是会伤害，伤害自己也伤害别人，还有买买消费者。那那最后环保问题啊、哦，也有一个纪录片，嗯、这边没有写啊、哦，没关系，反正就是呃环保和经济发展啊，它是不是真的就是两个不规律啊？就是两极的。好，那我要讲的是说，台湾的三民法律啊，它只有分两种。那时候我看的纪录片，我在我吓一跳。哪两种？一种就是自然林，一个就是保育林，其他的全部不能种。可是我们吃的茶叶，好，水果、高冷蔬菜，还有民宿，这全部都是在破坏三林。好，请问你可不可以不买高冷蔬菜，不买茶叶来喝？这全部都是破坏哦。如果说它那边是被化为保育林。或者是自然林啊，通常都是保育林。他说啊，保育林呃，保育的什么什么这个法规我们背好，他用来种茶叶，还有那个林山的那些东西，其实都是非法的。好，照那个法律来说，那我们可不可以不要嘛？我们都会活动。现在的好，就是种茶的地方都是在非法的保育，高阿里山啊、林山啊，好，都是。那这这边会有一个问题是什么呢？是现在活。还是长期的，现在活就是我现在可以把东西买的东西，好，不管是卖的人或是买的人。那未来呢？好，可能我们子孙怎么样？没有三分之一，因为怎么样，全部都是要活下去了，或是不见。我未来的子孙没有没有一个生产的空间。好，这是我最近就是看影片才发现，我觉得还蛮可怕的。那就是大家可能在买购买的东西，中间呢不知道这个这个利害关系。就是几个几个点嘛，哈，就是文化方面，然后环保方面，还有就是，啊、嗯，就是就是那个反问，啊，从现在反问，就是在那个时代不建筑可以吗？然后是不建筑可以发展，啊，是不是整个发展过程一定要工业化，啊，不能直接靠商业或者是无烟的工业是那个一样的。农业好，农业是有效的，这是几段文的方向啊，希望之后有有，就是就是提供给大家做参考啊。我我时间就讨论，那没有时间可以再回去想想看。好，那那现在是看大家有什么，就是呃补充或者是看哪一段有什么呃
，那风向一吹就就，还有就是它喷的时候，那跟采收就是采收时有没有分开？到底谁去检查？不是说它已经上市了，哎呦，查到有农药哦，很气啊！我已经吃了很多个。好、哦，现在我觉得台湾现在要要要买，就很讽刺。我自己这是我自己的感想，我觉得、呃、每个人不要吃所谓的健康食品。好、哦，你们要学什么排毒？因为健康食品已经来不及，大家要学的是怎么样把它排出去。<笑> OK， 因为很多毒，真的很多毒。我我先讲我对这本书里面印象最深刻的，好吗？就是。一一二年，就是就是前面已经看到说，他说这个要收这么多水，又要每一公斤，就是到底田里面呢生产多少公斤要上缴，然后呢又要什么强迫要卖给国民政府、国民党政府，然后收什么水租，然后还有呃肥料啊，各式各样的呃贷款。然后我那时候印象最深刻的是一百一十二页这边写说，一九六六年台湾省家庭收支调查报告，年收入不到三万元的农户，平均的税负是同样所得的非农户四点一五倍。看到这一句才最震撼我，就是前面讲的说收那么税那么多税，我就想说，那可能那时候的其他阶级也一样，中华民国万万岁，他们同样也要缴很多税吧？就是难道真的农民有特别？承受各国税负的压力吗？然后因为我真的很惊讶的，然后就想说，这真的难道有就是阴谋论？就是国民党政府就是要特别把农业压到一个底，然后逼了这些农民出走，然后纷纷流往城市，然后成为工业上的劳力。因为承接在那个上一次的五零年代，事实上就觉得。李登辉那时候的论文就表示说，那时候的政策者就是希望农民可以成为所谓工厂里面的劳力。我就很难想象那样的大时代里面，后面有一个那么强的阴谋论，一个主线在主导，就是要把所有压榨的对象集中在农民身上，或者觉得农民是最好最好压榨的吧，因为他们就是守着一块田又不能走，然后守习惯这块田之后，要要换其他行业也不会。然后你要收税干什么？他永远都待在这里，他也不会跑。我觉得我比较赞成你你后面那个问题，因为我觉得，觉得他最乖的是不是？农民是最乖的对象，对，最好欺负，最好。而且而且农民的个性，他就是呃，听天由命，看天吃饭。今天谁来，我还是种人。他里面是有一段讲的，嗯，蛮就是，我忘记那是一个什么样的一个那个小说里面的。就是嗯，他在整个国，他就是要种田，有钱没钱他都要种田。嗯、他说，他说有种田种田没种田，至少你有收成，你有一个东西出生产出生产出来。那像工厂的话，实体，实体物对。然后工厂的话，它操作机器需要技术。然后那些农民，我看到我看到的应该都是就是是是他们下一代年轻人啊，受过国中教育，他会 A B C。好，因为那个机器都是外国买来，至少你要认，你会认二十六个字母才能操作机器，它不是一二三。好，那那我不晓得那时候农民识字率是怎么样，我不是很清楚。所以他这个应该还是以农呃以农养工啊，他的那个政策应该是以农养工。好，那到到底是怎么样以农养工，他可能就用抽税的。好，他那个我不晓得是不是日据时代统治，然后再加上。这个讲到民族性格，我我这个我是我是门外汉，然后农民的性格我只知道尖的，但是还有一个就是他，他真的很很听天由命，很听从、嗯，对。然后那个，那农民在农就是之所以会活，就是那在在呃乡下的那些农家为什么可以生存啊？因为那么多水。是他们的儿女外出，移动是儿女，儿女外出赚取工厂的钱，才会后来才会有工会费嘛。对，农民工，这些女工最早是女工，我不知道男生，男生要继续读书的样子，好像是这样，女生要去工作养家，然后寄钱回来。哎，就跟现在在台湾的外劳好像也是女生比较多吧，我没有做性别的分，就是他们是寄钱回去，只不过他们是国际移动，那我们是。地域性的移动，从农村移到移到城市，或者是工业区、加加工出口区那样子，是这样子。嗯
。所以回应你之前讲的，这些农民为什么那么可以轻易被国民党政府教育，就是化学肥料是好的，买现代化机械是好的，到底是笨还是贪？我觉得。这个很难讲，从人性基本上都有一点贪心。但是我觉得，为什么他们会被洗脑那么成功？一方面，他们本来就是，因为受的教育程度也不高，然后又是很乖乖的、很认命的一个民族，只要怎么教他们就怎么吃。因为我之前稍微去查了一下，因为我完全不懂什么叫三七五减十，我也不懂什么叫做那个什么倒倒补的、还换肥的那一种，只是我稍微上网去查了一下。可是我会发现说，其实这也是一个政策性的一个诱惑，因为三七五减租的话，它是受益到大部分的农民，因为大部分农民都停电了，所以它受益大部分，而且在地主方面，它又不可以失去它大部分的土地，所以在地主跟农民的佃农之间，他们都取得一个利益。那对政府而言，它就是同时也。哎，没有得罪到大地主，让他们群起反抗，而且对于佃农而言，又让他们得到一个是佃农认为说，我有希望获得一个土地的一个希望，所以大部分的农民其实当时对这其实是感谢的。可是就像我看这本书的感觉，呃，一开始我就会认为说，好像我们从以前到现在，就是在生活。在一个洗脑教育的一个谎言里面的感觉，因为我们看不到真相，也看不到说，哎、欸，这一个德政到底是真正是好的还是坏的？比如说，哎、欸，农民的保障到你的收购价格，我们以往的资讯都会认为说，这个对农民是好的，因为不管物价怎么波动，至少政府会用这样的价钱去买你的稻米。可是万一稻米他们的价钱市价是高于它的话呢？可是政府还是以这个价钱来购买，那。换股政策的话，稻米是比肥料还要贵的东西，可是他们以一一比一的一个对价这样的关系来去换那个肥料，对农民是极度的不公平的。就是我在那个网络上我看到的这样的一个资讯，然后会觉得说，呃，看似得政，啊，实际上政府也在榨取农民的一些心血。我我的感觉是这样，像从这理念哈，就是假设就是时间带很多的税负哈，到总结就是在一百零八页那里，他讲到说哈，就是他会叙述每一个一个税收的原因嘛，还有税收的状况嘛，到最后就是就是在一百零八页哈最后一段哈，但这也只是贴布哈，加水库征购，加肥料换。股加房捐加赋税，房位捐综合所得税加各种贷款债务再加水租，哎，这农民爱爱交这税啦，对。可是他每一段最后都讲得很讽刺哈，这也不过这样子而已啊，这就是中年呢、啊，故意讲的很讽刺，可是看了真的很心酸。对，而因为我们家以前是是是种田，所以这这我知道，那个那个那个标。水利会，嘿，这阿娇姐对我知影，啊啊，我稻谷晒完了之后，啊这边阿高龙辉，这我拢知影，我都知道。只是那时候小孩子不晓得说，哦、呃，原来吼、哦，农民要缴缴稻谷给给龙辉吼、哦，这对农民来讲是一个很大的痛啊，吼、哦，因为呢好不容易收成吼、哦，啊他又不管你的收成到底好到好不好，啊他要征，他是按照铁去单位去收去征收的嘛，而且就铁要恁稻场降房价，伊不给你管，啊、哦，所以所以你看哦。那个你看哦，那个八十二页哦，八十二页里面有一个引引引字向阳哦，阿爹本包哦，我今天想念这个，哦，来念念看啦哈，你可以用用台语念看啦哈。每一日早起时，天又未光，阿爹就带带诶，扎着电饭煲，徛着铁有铁马，离开厝出去乞讨，替人搬沙石，每一暗我拢在想。阿爹的同胞到底是虾米款？有一日早起时，天又阁乌乌，阮偷偷仔入去灶卡内，掀开阿爸的同胞无半粒卵，三条菜脯，含起将餐饭。嗯，就是那时候农民为了要应付那么多的税负哦，所以其实他们的存粮是不够的，所以拢要含含起将。结果怎样？<笑>对啊，我就记得我爸爸童年回忆，永远都在讲韩吉枪嘛。然后就是看了这书，哎、欸，对啊，其实那时候都是政府一直宣传的封年，可是我爸爸的童年记忆为什么都是韩吉枪？然后到现在看到韩吉就
生物控制，连吃都不敢吃。对，就是这是一个多大的反讽